আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা সবাই কেমন আছো নিশ্চয়ই ভালো ঘরে বসে কারিগরি শিক্ষার ক্লাসরুম থেকে আমি মোহাম্মদ জিলুর রহমান খান সবাইকে স্বাগত আজকের বিষয়বস্তু এস্টিমেটিং অ্যান্ড কস্টিং ওয়ানের ফোর নম্বর ছিষট্টি চারশো বিয়াল্লিশের অধ্যায় প্রথম এর বিষয়বস্তু এস্টিমেটিং এর শ্রেণী বিভাগ দেখো বন্ধুরা আমরা বিভিন্ন ধরনের এস্টিমেট করি এবং প্রতিটা এস্টিমেটই করতে হয় অ্যাজ এ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে বিভিন্ন প্রজেক্টে বিভিন্ন ধরনের এস্টিমেট করতে হয় তাহলে বন্ধুরা আমরা যদি বুঝি যে কোন ক্ষেত্রে কোন এস্টিমেট করব তাহলে এই শ্রেণী বিভাগগুলি আমার ধারণ করতে সহজ হয় এবং আমরা আজীবন এটাকে লালন করতে পারি ধারণ করতে পারি তাহলে বন্ধুরা চলো দেখি আজকের এই অধ্যায় শেষে আমরা কী শিখব আমরা এই অধ্যায় শেষে শিখব এস্টিমেটিংয়ের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারব এবং এস্টিমেটের উপবিভাগ বলতে পারব তাহলে চলো বন্ধুরা প্রথমে আমরা দেখি এস্টিমেট কত প্রকার বা এস্টিমেটের শ্রেণীবিন্যাস কত তাহলে এস্টিমেট বিভিন্ন ধরনের এস্টিমেট আছে আমি প্রথমে আসি এক বিস্তারিত এস্টিমেট বা ডিটেইল এস্টিমেট তুমি নাম দেখেই বুঝতেস যেটা বিস্তারিত বা ডিটেইল ডিটেইল বলতে একবারে এ টু জেড সব ধরনের কাজ এখানে করতে হবে ডিটেলিং করতে হবে অর্থাৎ তুমি যখন একটা এস্টিমেট একবারে ড্রয়িং দেখে পরিমাপ যথাযথভাবে পরিমাপ করবা এবং এর দাম বসে এর কত টাকা খরচ পড়বে সেটা বের করবা এই যে ডিটেল করা সেটা হলো ডিটেল হিসাব এই হিসাবের মধ্যে আমরা দুটি ফর্ম ইউজ করি একটি হলো বিস্তারিত পরিমাপ হিসাব বা ডিটেল মেজারমেন্ট ক্যালকুলেশন এই ফর্মে থাকে সিরিয়াল নাম্বার দেখো প্রথমে আছে কি সিরিয়াল নাম্বার দুই নাম্বার কি আছে ডেসক্রিপশন অফ আইটেম আমি কোন কাজের হিসাব বের করব নংস মানে সংখ্যা আমি যদি বলি দশটা টেবিল বানাবো তাহলে সংখ্যাটা কি দশটা টেবিল আবার টেবিল যদি বানাই আমি একটা টেবিলের জন্য কতটুকু তার লেন্থ আছে বেদ কত হাইট কত এক্সেক্টার এই হিসাবগুলি আমরা আইডেন্টিফাই করব দেন কোয়ান্টিটি কোয়ান্টিটি মানে এই নংস লেন্থ বেদ এবং হাইটের গুণফল কোয়ান্টিটি রিমার্কস মানে তুমি কিভাবে ক্যালকুলেশনটা করলে তার একটা নোট থাকতে হবে বা তোমার যদি অন্য কোনো নোট দেওয়া স্কোপ থাকে সেটা দিবা এই যে নোট দেখায় আমি যে এস্টিমেটগুলি করি এটা কোথায় করব বিস্তারিত পরিমাপ হিসাবে এই হিসাবটা আমরা সর্বাধিক বেশি ব্যবহার করি প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টে এই ফর্ম আমরা ব্যবহার করি এরপরে একটি ফর্ম আমরা আছে যাকে বলি খরচে সার হিসাব বিবরণী বা অ্যাবস্টার কস্ট এস্টিমেট এখানে কি থাকে টাকার অঙ্কটা থাকে দেখো প্রথমটা কিন্তু অ্যামাউন্টের কোনো অর্থ নাই বললে কি আছে বন্ধুরা নাই তাহলে এখানে থাকবে কোথায় টাকার হিসাব কিভাবে প্রথম থাকতেছে সিরিয়াল নাম্বার কোন সিরিয়াল এই সিরিয়ালই যে এক নাম্বারে যে সিরিয়ালটা ছিল সেটাও এখানে এক নাম্বারে আসবে যদি আমার এক নাম্বারে এখানে মাটি কাটার কাজ থাকে এখানেও এক নাম্বারে মাটি কাটার কাজ আসবে দুই নং দেখো এখানে যে সিরিয়াল আছে সেখানে আবার এটা নেই এরপরটা কি আছে ডেসক্রিপশন অফ আইটেম সরি কোয়ান্টিটি এই কোয়ান্টিটি কোথা থেকে আসবে কোয়ান্টিটি আনবা এই যে কোয়ান্টিটি এখানে যে কোয়ান্টিটি ছিল সেই কোয়ান্টিটি এখানে চলে আসবে এরপর থাকবে রেট এখন রেট তুমি কোথায় পাবা কিভাবে পাবা দেখো তোমরা যদি কোনো ডিপার্টমেন্টের কাজ করো তাহলে ম্যাক্সিমাম ডিপার্টমেন্টে নিজেদের একটা রেট শিডিউল আছে যেমন পিডাব্লিউডি বলো এম ইএস বলো রোডস অ্যান্ড হাইওয়ে বলো সিটি কর্পোরেশন বলো বিভিন্ন সেক্টরের বিভিন্ন রেট বই আছে সেই বইয়ের থেকে আমি রেট বসাবো অথবা তোমার কাছে যদি রেট না থাকে তুমি কিভাবে করবা অ্যানালাইসিস করবা অ্যানালাইসিস করে দেখবা যে ওই কাজটার রেট কত সেই রেটটা তুমি বসাবা এই বসানোর পরে তারা হয় ইউনিটটা কি ইউনিটটা তার একক কোন এককে কাজটা হলো এটা কি মিটারে স্কোয়ার মিটারে কিউবিক মিটারে না সংখ্যায় যেমন আমি যদি বলি টেবিল কিনবো তাহলে কি দশটা টেবিল সেটা কি সংখ্যায় আমি যদি বলি এক ঘনমিটার রাত নিয়ে কাজ করবো তাহলে ঘনমিটার বা 
সেফটি ঘর ফিটে করতে পারি আমি যদি বলি এত বর্গ স্কোয়ার প্লাস্টার করো তাহলে প্লাস্টারের কী হলো বর্গ মিটার বা বর্গ ফিট আবার দশ কিলোমিটার রাস্তা করো তাহলে রাস্তাটা দীর্ঘগত দশ কিলোমিটার এই যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন একক আসবে এই একক তুমি এখানে বসাবা কোন কাজটা কোন এককে করেছ সেটা তুমি বসাবা এরপরে অ্যামাউন্ট তাহলে অ্যামাউন্টটা কোথা থেকে আসবে ওই কোয়ান্টিটি ইন্টু রেট এই দুটো গুণ ফলে অ্যামাউন্ট আসবে সবগুলি অ্যামাউন্ট যদি নিচে যোগ করো তখন কী হবে টোটাল অ্যামাউন্ট তার অর্থ কি তুমি একটা অ্যাটে গ্লান্স একটা শিটের মাধ্যমে তুমি দেখতে পারবা এই প্রজেক্টে কত টাকা খরচ হবে যার কারণে এটাকে বলা হয়েছে সার হিসাব বিবরণী আর ডিটেল ক্যালকুলেশনটা আলাদা একটা শিট ওটা বিশাল একটা ক্যালকুলেশন একটা বইয়ের মতো হয়ে যায় তাহলে বন্ধুরা এই দুইটা হিসাবের মাধ্যমে আমরা বিস্তারিত হিসাব করে থাকি তাহলে এই দুইটা হিসাবের ব্যাপারে কারো কোনো কথা থাকলে তোমার শ্রেণী শিক্ষকের কাছে অবশ্যই বলবো বা আমার কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবা দুই নম্বর আসে আমি প্রাথমিক বা স্থূল এস্টিমেট বা প্রিলিমিনারি প্রিলিমিনারি অর রাফ এস্টিমেট দেখো রাফ কথাটা বলা আছে রাফ মানে কি আমরা যদি যখন কোনো একটা প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করতে যাই আমার প্রথমে কি দরকার একটা প্রজেক্টের মজুরি দরকার মঞ্জুরি যে অ্যাপ্রুভাল দরকার যে কত টাকা খরচ হবে সেই খরচ দেখে একটা অ্যাপ্রুভাল নিতে হয় এই অ্যাপ্রুভালটা নিয়ে নেওয়ার সময় আমাকে একটা রাফ আইডিয়া দিতে হয় যে এত টাকা খরচ আসবে এই জাস্ট মঞ্জুরি করার জন্য যে এস্টিমেট আমরা করি তাকে আমরা বলি রাফ এস্টিমেট বা প্রিমিনারি এস্টিমেট এটা একটা জাস্ট সম্পূর্ণ রাফ এটা আনুমানিক একটা আইডিয়া যে এত টাকা হতে পারে এটা চূড়ান্ত না আনুমানিক এইভাবে যে হিসাবটা করি তাকে আমরা রাফ এস্টিমেট বলবো দুই একক দর ভিত্তিক এস্টিমেট একক দর ভিত্তিক এস্টিমেট বলতে বুঝি যে এটা অনেক সময় অভিজ্ঞতার আলোকে বা সিমিলার আইটেম নিয়ে যখন আমি কাজ করতে যাই সেই ক্ষেত্রে আমরা এই কাজ একক ভিত্তিক এস্টিমেটটা করতে পারি যেমন আমি যদি দেখা যাক আমার একটা রাস্তা চৌড়া আছে পাঁচ মিটার সিমিলার টাইপের রাস্তা আমরা করব তাহলে পূর্ববর্তী রাস্তায় প্রতি কিলোমিটারে বা প্রতি মিটারে কত টাকা খরচ হয়েছিল সেই হিসাবে আমি আরেকটা রাস্তার হিসাব করি যে ও ওটা তো এত টাকা হয়েছে এটাও এত টাকাই হবে কারণ যেহেতু সিমিলার ওয়ার্ক সিমিলার চৌড়া তাহলে কি সিমিলার ওয়ার্ক থাকলে আমরা ওই এককে চলে যেতে পারি বা মনে করো তোমাকে বলা হইলো সেগুন কাঠের চেয়ার বানাও এই ডিজাইনের সেম ডিজাইনের আবার দশটা বানাও তাহলে একটা ডিজাইন দিয়ে যদি আমি করি তাহলে প্রথমে আমি আইডিয়া করতে পারি একটা টেবিলে কত তাহলে দশটা টেবিলে কত এই বিভিন্ন একক ভিত্তিক দিয়ে যে আমি হিসাবটা করি তাকে আমরা বলবো ইউনিট রেট এস্টিমেট তিন ভিত্তি মূল ক্ষেত্রফল ভিত্তিক এস্টিমেট এই এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা এস্টিমেট আমরা এই এস্টিমেটটা প্রতিনিয়ত করে থাকি তোমাকে যখনই একটা প্রজেক্ট দাঁড়া করাবে তখন তোমাকে একটা জিজ্ঞেস করবে যাতে এটার প্রিন্ট এরিয়া রেট কত আসবে কত টাকা পার স্কোয়ার ফিট খরচ পড়বে বা কত কত টাকা পার স্কোয়ার মিটারে খরচ পড়বে তাহলে আমরা এটা কী ব্যাপারে করি যে কোনো একটা বিল্ডিংয়ের টোটাল কস্টকে তার প্রিন্ট এরিয়া দ্বারা যদি ভাগ করি তাহলে প্রতি বর্গ স্কোয়ার ফিটে কত টাকা বা প্রতি বর্গ মিটারে কত টাকা খরচ পড়বে তার একটা আইডিয়া আমরা পাই সেই আইডিয়ার আলোকে আমরা সম একই ধরনের বিল্ডিংয়ের হিসাবগুলি সহজেই করতে পারি যে কারণে এই প্রিন্ট এরিয়া রেট এস্টিমেটটা অনেক বেশি প্রচলিত এবং প্রতিনিয়ত এর প্রয়োজন পড়ে এবং তোমার অভিজ্ঞতার আলোকে তুমি একটা বিল্ডিং এর সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পারবা যে এই বিল্ডিং এর এত টাকা খরচ হবে বা এত টাকা খরচ হয়েছে তাহলে বন্ধুরা আমরা এই প্রিন্ট এরিয়া রেটটা খুব গুরুত্ব দিব চার পরিমাপ এস্টিমেট বা পরিমাপ জরিপ পরিমাপ জরিপ বলতে আমরা বুঝবো যখন আমরা কোনো একটা মালামালের একক হিসেবে বের করে কোনো একটা হিসাব করব যেমন আমরা যদি বলি যে ইটের গাছকে হিসাব করব তাহলে ইট কতগুলি লাগবে বালি কতটুকু লাগবে সিমেন্ট কতটুকু লাগবে এই যে প্রতিটা একক বের করলাম এবং এটার যদি আমি একটা দাম বসে সাথে সাথে তার একটা লেবার আনুমানিক ধরে হিসাব বের করে এই যে হিসাবটা বের করব তাকে আমরা বলবো পরিমাপ এস্টিমেট বা পরিমাপ চুরি অর্থাৎ প্রতিটা এককটা আমরা বের করে ফেলব দুই ছয় সংশোধিত এস্টিমেট 
रिवाइज एस्टिमेट सक रिवाइज एस्टिमेट बोलते बुझब कोजेक्टर क्ज परिवर्तन व्यति रेखे मैं कोवर्तन है ना तर विभिन्न कारण जो खरच कम बसि है से क्षेत्र में रिवाइज एस्टिमेट करते हैं जेमन होते एक प्रोजेक्ट डिशन कारण माला माल दाम कारण प्रोजेक्ट कस्ट बेड़े गे क्षेत्र में अनुमोदन जो हमें ये रिवाइज एस्टिमेट अवश्य करते हैं जो रिवाइज एस्टिमेट ना करी परवर्ती अडिटे समय ये आपत्ति दे एत टा तो तुम्हार अनुमोदन नहीं तुम्हें क्या भाव ये टाकटा सार दिला बिल दिल ये फाइनल बिल देवर आगे अवश्य तुम्हें रिवाइज एस्टिमेट कर मन रखते हैं ये रिवाइज एस्टिमेटर समय कई हमें मैं को आईटेम नतून भाव संयोजन होना पूर्ववर्ती आईटेम ही थे ये पूर्ववर्ती आईटेम ठीक रेखे हमारे क्जे रेसपेक्टे किस टाक बेड़े जो पे से हिसाब से तुम्हें आनते हैं अर्थात अन समय देखा जाए क्जे परिमाण बाढ़ते क्षेत्र में रिवाइज एस्टिमेट होते कम कम होते सात अनुपूरक एस्टिमेट या सप्लिमेंटारि एस्टिमेट सप्लिमेंटारि एस्टिमेट बोलते बुझब जो हमें पूर्व एक एस्टिमेट करवर्ती देखा जा नतून आईटेम संयोजन होयोजन हो विभिन्न आईटेम संयोजन करार मध्यमे खरच कम बसि होते हिसाब जो आप करतेब ताकि बोलो सप्लिमेंटारि हिसाब अर्थात सम्पूरक हिसाब ता बंधुरा बार देखी एस्टिमेटर उपविभागुल उपविभाग मान कि सब हेड हमें कि की विषय ऊपर एसटीमेट गि करी एसटीमेट गि करार्जन उपविभाग हलो एक मालामाल परिमाण और परिव्यय तेल क्य करते प्रथम जो परिमप करब तीमपर जो कतटूक मालामाल लागे तरह परिमाण निर्णय करब दें ओ मालामाल बाबद कत टा खरस पड़े से हिसाब करब तेल मालामाल जो एक खरस दुई नम्बर श्रम घंटा वरीव्यय श्रमिकर पिछने कत ट खरस कर लार य प्रोजेक्टे श्रमिक बाबद कत टा देते हिसाब हल श्रम व्यय श्रमिक घंटा जो कत जन श्रमिक हमारे लागे तीन प्लान और जंत्रपातर परिव्यय प्लान और जंत्रपाति तफात आज प्लान मैं कि हमें एक बड़ो कर्म एरिया जेखान प्रतियत मालामाल संग्रह करी विभिन्न निर्माण सामग्री संग्रह करी होते एक एसपल प्लान होते कंक्रिट प्लान जानते रेडिमेड सब किस नहीं आसें यही प्लान अनेक समय व्यवहार करी पशापी जो रास्तार क्या क्षेत्र अनेकधर इन्स्ट्रुमेंट यूज करी से प्लान मत होते अब जंत्रपाति ये जंत्रपातिगुल बिल्डिंग क्षेत्र जो रूफ हस्ट यूज करी टावर यूज करी मिक्सर मेशन यूज करी ये विभिन्न जंत्रपाति बाबद यी है ये खरचगुली डिटेलिंग कर मान प्लान और जंत्रपातर जो परिव्यय यार जो एक विशाल खरच है ये खरचा जो ना करी हमें सठिक भाव एसटीमेट करते पर ना तो बंधुरा ये हमें देखी उपरिव्यय हिसाब उपरिव्यय हिसाब मान कि उपरिव्यय बोलते जेमन आना परिस करना परिस अनेक कन्ट्रैक्टर क्ष पे क्ज करते बाट ता क्योंकि अनेकगुली खरच मेनटेन करते हैं जेमन ओ कन्ट्रैक्टर एक अफिस आफिस भाड़ा ओ अफि किस परमानेंट स्टाफ आज है तरफ वेतन ताकि दीते ही क्ज नाई अथचता वेतन दीते हैं तो हमें ये अवस्थार परिप्रेक्षित है परिवहन जो होते अनेक कारण कम बसि है से ही कारण एक प्रोजेक्टर जो एक सम्पूरक अतरिक्त खरच धरे रखी जेटा कन्ट्रैक्टर पजिटिव आसते परे नेगेटिव आसते परे जो खरचा लागे से व्यय कर ना लागले से तर लाभ हिसेबे ग्रहण कर यहाँ की बला है उपरिव्यय ये साधारण देखा जाए आढ़ाई पार्सेंट हिसाब से रखी जे अतरिक्त धरे रखी जो प्रोजेक्टे ये खरच होते पास ठिकादार मुनाफा बा हिसाब एक जो ठिकादार बसरे पर बस क्ष कर से निजे इनभेस्ट कर तुम्हें बोलो एक मानुष जो इनभेस्ट कर 
তার পাশাপাশি তার শ্রমও দিতেছে তার অবশ্যই একটা লাভ দরকার কিন্তু এই যে লাভ এই লাভটা কি বলে ঠিকাদার মুনাফা তাহলে তার ইনভেস্ট এবং তার পরিশ্রমের বিনিময়ে সে কিছু মুনাফা অর্জন করে তাকে আমরা বলবো ঠিকাদার মুনাফা বা কন্ট্রাক্টার প্রফিট এই প্রফিট সাধারণত আমরা আমাদের বাংলাদেশের রেসপেক্টে টেন পারসেন্ট ধরে থাকি তাহলে এই যে বিভিন্ন উপ বিভাগগুলি আছে এই উপবিভাগগুলি আমরা প্রত্যেকটা উপবিভাগের বিস্তারিত ডিটেনিং হিসাব যদি আমি ভালো করতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা ভালো এস্টিমেট সম্বন্ধে আইডে নিতে পারি তাহলে বন্ধুরা আশা করি এই উপবিভাগগুলি তোমরা সঠিকভাবে বোঝার চেষ্টা করেছো এবং বারবার এটাকে রিয়ালাইজ করার চেষ্টা করবে তাহলে বন্ধুরা এরপর যে আমরা দেখি গাঁথুনিতে দেয়ালে ফাঁকা অংশের জন্য বাদ দেওয়া নিয়ম আমি খুব সংক্ষিপ্ত আকারে একটা দেখানোর চেষ্টা করতেছি সেটা দেখো মনে করে একটা ওয়াল ওয়ালের মাঝখানে একটা দরজা আছে একটা জানালা আছে দরজা এবং জানালা সেখানে যদি আমি গাঁথনির হিসাব করতে যাই তাহলে কি দরজা এবং জানালার জায়গায় কোনো গাঁথনি করবো করি নাই সেই ক্ষেত্রে আমাকে কি করতে হচ্ছে টোটাল ওয়াল আমাকে প্রথমে ক্যালকুলেশন করতে হচ্ছে এবং পরবর্তীতে ওই দরজা এবং জানালার জন্য একটা বাদ দিতে হচ্ছে তাহলে এই বাদ দেওয়ার নিয়মটা কি দরজার হাইট কত দরজার চওড়া কত বা জানালার হাইট কত জানালার চওড়া কত এবং ওই ওয়ালের থিকনেস কত এখানে খেয়াল রাখতে হবে যে এই ওয়ালটা আমরা কোন হিসাবে কাজ করেছিলাম এটা কি স্কোয়ার ফিটে বা স্কোয়ার মিটারে না কিউবিক ফিট বা সেফটিতে যদি আমরা সেফটিতে নেই বা কিউবিক মিটারে নেই তাহলে অবশ্যই থিকনেস দ্বারা গুণ করতে হবে আর যদি আমরা স্কোয়ার ফিটে নেই তাহলে আর থিকনেস প্রয়োজন হবে না তাহলে এই যে পরিপূর্ণ ক্যালকুলেশন করার পরে যেটা আমি বাদ দিলাম এটা হলো বাদ দেওয়ার নিয়ম প্রতিটা ক্ষেত্রেই এভাবে বাদ দিতে হবে এক্ষেত্রে আবার আছে যে আমার জানালার উপর লিন্টেল থাকতে পারে লিন্টেল আলাদা একটা আইটেম গাছ নিয়ে আলাদা আইটেম তাহলে ওই লিন্টেলের জন্য বাদ দিতে হতে পারে তুমি তোমার যে কাজটা করবা ওই জায়গায় দেখবা যে ওই কাজগুলি কি কি আছে আর এর বাইরে কি কাজ আছে যেটাই বাইরে আছে যদি তুমি পরিপূর্ণটা ধরো তাহলে ওই বাইরের কাজগুলি তোমাকে বাদ দিতে হবে এই যে ক্যালকুলেশন এটা তুমি বিভিন্ন আকার হইতে পারে এখানে আমি দেখাচ্ছি আয়তাকার তোমার ওখানে থাকতে পারে গোলাকার থাকতে পারে হাফ সার্কেল থাকতে পারে রাউন্ড সার্কেল থাকতে পারে ত্রিভুজ থাকতে পারে তাহলে তোমাকে ওই প্রতিটা সূত্র তোমাকে মনে রাখতে হবে কোন সূত্র মাধ্যমে কোনটা তুমি বাদ দিবা তাহলে বন্ধুরা এই পর্যায়ে আমরা আসি যে আজকের এই ক্লাস শেষে আমরা কি শিখলাম আজকে শিখলাম এস্টিমেটের প্রকার ভেদ দুই এস্টিমেটের উপবিভাগ আশা করি এই দুটি বিষয়ে তোমরা বোঝার চেষ্টা করেছ এবং বারবার প্র্যাকটিসের মাধ্যমে আরও দক্ষতা অর্জন করবো তাহলে বন্ধুরা তোমরা ভালো কিছু করো এবং পাশাপাশি বাড়ির কাজ করো এই বাড়ির কাজগুলি তুমি নিজের ভাষায় বলবো কারণ তুমি কি বুঝলা সেটি তোমার প্রতিফলন তুমি প্রতিটা বিষয়ে বুঝে পড়বা এবং এর থেকে তুমি নতুন কিছু সৃষ্টি করার চেষ্টা করবা এই কাজটি তুমি সুন্দরভাবে করার পরে তোমার শ্রেণী টিচার কাছে জমা দিবা এই ব্যাপারে তোমাদের একটা ধারাবাহিক মার্ক আছে যে মার্কটা তোমার ফাইনাল পরীক্ষায় যোগ হবে তাহলে বন্ধুরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো নিরাপদে থাকো আল্লাহ হাফেজ